வணக்கம் இன்றும் சதுரங்க நிகழ்ச்சியோடாக சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி என்றும் இன்றைய சதுரங்க நிகழ்ச்சியில் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரி அவர்களும் அதே போல் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனுடைய வடகொழும்பு ஒருங்கிணைப்பாளரும் கொழும்பு மாநகர சபையினுடைய உறுப்பினருமான ராஜ பாஸ்கரன் அவர்களும் கலந்து கொள்கின்றார்கள் முதலிலே அலி சப்ரி அவர்களையும் இலங்கை அரசாங்கம் இப்பொழுது இந்த ஐநா மனிதுரிமைகள் ஆணைக்குழுவிலே ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது அதாவது நாற்பத்தி மூன்றாவது கூட்டத்தொடர் ஐநா மனிதுரிமைகள் ஆணைக்குழு ஒன்றிய கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த வேளையில் கடந்த அரசாங்கத்தால் கொண்டு வரப்பட்ட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முப்பது ஒன்று நாற்பது ஒன்று போன்ற விடயங்களிலிருந்து வெளியேறி இருக்கிறது இலங்கை அரசாங்கம் ஏன் வெளியேறியது இது தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து என்ன இதில் ஏன் இந்த வெளியேற்றம் இலங்கை அரசாங்கம் ஏன் இந்த முடிவுக்கு வந்தது முதலாவதாக இலங்கை கன்ஸ்டிடியூஷன் ஆக முக்கியமான டாக்குமெண்ட் ஒரு எந்த நாட்டிலேயும் ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் இப்போ கன்ஸ்டிடியூஷன் ப்ரொவிஷன்ஸில் படிக்கு நாட்டோட பாலிசி டிசிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது வந்து கேபினட் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வோ அண்ட் பீஸ் விரோதம் நாங்களே நாட்டுக்கு நான் அப்போ நாடு தான் எனக்கு கம்ப்ளை பண்ணணும் நாங்களே அதுக்கு ஒரு ஸ்பான்சர் ஆகுது இது எங்காலும் எப்பாவும் அங்கே ஒரு இடத்துல நடந்து இல்லாத ஒன்று இணைய அனுசார் ஓஹோ தான் இணைய அனுசார் என்ன கொடுக்குறாங்க எங்கிட்ட வீட்டு நாட்டுக்கு விரோதமாக நேரம் நடந்தால் உங்களுக்கு ஆக்சன் எடுங்க நீங்கள் இதுக்கு இடம் விடுங்க என்று சொல்லி இனி முதலாவது இது இல்லீகல் அந்த டைம் பிரசிடண்ட் மை மைத்ரிபால சிறிசேனன் சொன்னார் எனக்கு தெரியாது பிரசிடண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி தெரியாது கேபினட் டிசிஷன் கேபினட்டுக்கு இது பைத்தும் இல்லை அமைச்சர் மண்டலத்துக்கு பைத்தும் இல்லை அப்போ ஃபாரின் மினிஸ்டரும் அவரோட ஒரு என்ஜிஓ குரூப் ஒன்றும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி யூஎன் செல்கிற மாதிரி செய்கிறாங்க அப்போ அதுக்கடையில் அப்போ நீங்கள் அதை ஸ்பான்ஸ் பண்ணால் அதில் நேரி குற குத்தன் நடந்தால் அதில் நேரி பொய்யோண்ட சரி எங்களை பற்றி எலு செல்லி இருக்கிறேன்னு சொன்னால் சொல்லி பட்டிருக்கிறேன் அதுக்கு விரோதமாகிறது கூட அவங்களுக்கு இடம் இல்லை ஏன் நீங்கள் ஸ்பான்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களோட உங்களோட குழந்த இனி இது ஒரு ஃபண்டமெண்டலி ராங் இது ஃபண்டமெண்டலி ராங் டிசிஷன் உண்டு இது அடிப்படையாக ராங் இது இல்லீகல் இனி இதை மா ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ என்ன காரணத்தை கொண்டு இதுக்கு அப்படி அவசரமாக ஏற்றுக்கொண்டாங்களோ எனக்கு தெரியாது வேறு ரெசல்யூஷன் வேறு மாதிரி நாங்கள் அதோட சேர்ந்து எங்கள் டொமெஸ்டிக் முறையோட இதை செய்யணுமண்டு ஆனால் இதால் வெளிக்கு வந்த காரணம் அதில் செல்லி செல்லப்படக்கூடிய சில வேலை இருக்குது மனுஷருக்கு இடையில் ஒத்துமையை உண்டாக்கணும் விக்டிம்ஸுக்கு ஜாஸ்டிஸ் கொடுக்கணும் இல்லா போன பிள்ளைகள் எங்கே நடந்திக்குது அதுக்கு காரணம் என்னென்னு தேடி பிடிக்கணும் இதிலிருந்து வெளிக்கு வாரதுன்றது செல்லிக்கிறது நாங்கள் ரெசல்யூஷனுக்கு என்னது காரணத்துக்கு போனதோ அந்த நாங்கள் அந்த ரெசல்யூஷனுக்கு காரணம் ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் எங்களுக்கு அதை ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுக்கு காரணம் இல்லை நீ அதை சுற்றி நான் நம்புறது அது இல்லீகல் அந்த இல்லீகல் ரெசல்யூஷனை நாங்கள் லீகலைஸ் பண்ணணும் எங்களுக்கு நாடண்ட முறையில் நாட்டு ஜனாதிபதி சம்பந்தம் இல்லாமல் நாட்டின் கேபினட்டின் சம்பந்தம் இல்லாமல் என்னமோ ஃபாரின் மினிஸ்டர் மட்டும் அவருக்கு தேவையான மாதிரி பல என்ஜிஓலோடு சேர்ந்து இந்த வைத்த இந்த ரெசல்யூஷன் கேனாட் ஸ்டாண்ட் இனி அதை சுற்றி அது அது முதலாவது ரெண்டாவது இனி இது எங்களுக்கு கொண்டு விளங்கிச்சு முழு நாடுமே இதுக்கு விரோதம் பெரிய பெரும் பான்மை அந்த நா நாட்டில் விரோதம் பிரசிடண்ட் கோட்டாபிய ராஜபக்ஷா அவர்கள் இந்த கேம்பெயினு போட சொல்லிக்கு இதை சொன்னார் நான் இதை செய்வேன் சொல்லி இப்போ பதினஞ்சரை லட்சம் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சம் பதினாலு லட்சம் மேன் இந்த இந்த மெஜாரிட்டி ஓட்ஸால் அதை அப்ரூவ் பண்ணாங்க இனி அதெல்லாம் தேடி பார்க்க சொல்லிக்கு கவர்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து தாண்ட ஒருத்தருக்கு தேவையானதை செய்ய இல்லாது நாட்டு மக்களின் அபிலாஷையை தான் செய்யணும் ஆனால் இப்படி ஏற்கனவே கடந்த அரசாங்கம் அனுசரணை வழங்கிய விடயத்தை இந்த அரசாங்கம் வந்து அதை விற்ற பண்ணக்கூடியதாக இருக்குமா அப்படி செய்யக்கூடிய ஏற்பாடுகள் இருக்கிறதா ஆ அப்படி செய்யக்கூடிய ஏற்பாடு இருக்குது இப்போ இது குணந்தது யார் ஒன் ஆஃப் த கோஸ்பான்சர்ஸ் யார் யூரோப்பியன் யூனியனும் அடுத்தவங்க யார் அமெரிக்காவும் அமெரிக்கா இருக்கிறாங்களா இப்போ யூஎனில் இல்லை 
அவங்களுக்கு விரோதமாக என்ன மோசன் என்று வந்து இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக ரெசல்யூஷன் வந்துன்னு சொல்லி அந்த ரிசல்யூஷன்லேருந்து வெளியுக்கு வரது மட்டும் இல்லை ரிசல்யூஷனுக்கு அப்போஸ் பண்ணுறது இல்லை முழு யூஎன்னாலே பேத்துட்டாங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனால் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு லோ எங்களுக்கு ஒரு லோ எங்கட நாட்டுக்கு விரோதமாக சில நான் பேசுகிறேன் முன்னுக்கு வர சிலைக்கு ஏன் எங்களுடைய கன்சர்ன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி எங்கள் நாட்டுக்கு விரோதம் நாங்கள் ஒரு ஒரு இண்டிபெண்ட் நாடு உண்டு நாங்கள் ஆக வெல்த்தியஸ்ட் ஊர் உண்டு இல்லை ஆயிக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு எங்களுக்கும் ஒரு ஆத்ம அபிமானம் ஒன்று இருக்குது எங்களுக்கும் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஒன்று இருக்குது நாங்கள் அதை பாதுகாத்து கொள்ளணும் எங்களுக்கு இடையில் உள்ள ப்ராப்ளத்தை நாங்கள் தமிழ் மக்கள் முஸ்லீம் மக்கள் சிங்கள மக்கள் எங்களுக்கு இடையில் நாங்கள் அதை பிடிச்சாரு சமைச்சு கொள்ளணும் வேறு யாராலும் வந்து இது என்ன செல்கிறாங்க செல்லி செல்லி செய்ய போனால் என்ன நடக்கும் அவங்க இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுவாங்க சார் இந்த முப்பது ஒன்று நாற்பது ஒன்று விடயம் என்பது இலங்கைக்கு அதால் இருப்பதுன்ற பிரச்சனை என்ன ஆ இப்போ நான் அங்கே அது அது ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 கொஸ்டன் நான் அந்த முப்பது ஒன்றில் பதினஞ்சாவது பதினாறாவது பாயிண்ட்ஸை நான் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணுறேன் நான் பதினஞ்சு செல்கிறாங்க ரெக்கக்னைஸ் த ஒர்க் ஆஃப் ரிலவன் யுனைடட் நேஷன் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரீஜனல் அண்ட் சப் ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் சிவில் சொசைட்டி இம் ப்ரிவென்டிங் அண்ட் கவுண்டர் இன் வயலண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் ஆஸ் வெல் அட் த கவுண்டர் டெரரிசம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இன் என்டிட்டிஸ் அண்ட் த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் குட் ப்ராக்டிசஸ் இன் வேரியஸ் சச் ஃபோரம் ஆஸ் த குளோபல் கவுண்டர் இன் ஃபோரம் இன்க்ளூடிங் த அவுட்லைன் இட் அங்காரா மெமரண்டம் ஆன் குட் ப்ராக்டிசஸ் ஃபார் மல்டி செக்டோரல் அப்ரோச் இன் கவுண்டர் இன் வயலண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அண்டர் ஸ்கோர் த சென்ட்ரல் லோட் ஆஃப் த யுனைடட் நேஷன்ஸ் இன் ப்ரிவென்டிங் அண்ட் கவுண்டர் இன் வயலன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் நோட்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரிலவன் யுனைடட் நேஷன் பாடிஸ் அண்ட் என்டிட்டிஸ் இன் அசிஸ்ட் இன் யுனைடட் states in this field then decide to convert a panel of 31st session to discuss the human rights request the office of how to to prepare and implement a report illa enna selrundanga engalukku oru naada independent ah seiya koodiya visayatha nanga un kkum un agencies kkum kudukrom and adhigaram and adhigaram அப்ப இலங்கையில் என்ன நடந்திருக்குது இலங்கையில் இப்ப நீங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நாற்பது ஆயிரம் ஆட்களை கொண்டு போட்டு ஒரு பட்ட பொய்யான ஒரு ஒரு வகந்தி ஒன்ற அதை யூஎன் சொல்றாங்க இவங்க வந்து பார்த்து கொண்டிருக்க மாதிரி சொல்றாங்க ஆனால் நாங்க எவ்வளவோ ரிப்போர்ட் பப்பையா பண்ணி காட்டிக்கிறோம் அது நடக்கலாது நடக்கிறது காரணமும் இல்லை ரிப்போர்ட் இருக்குது புக்ஸ் இருக்குது நம்பர்ஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் பேர் அந்த காலத்து நடந்துச்சு அது யுத்தத்தில் எங்கேயும் நடக்கும் தான் செய்யும் மில்டரி ஆல் ஆள்க மோசம் போனாங்க எல்டிடி ஆட்களும் மோசம் போனாங்க ஒரு கணக்கு அப்பாவி மக்கள் ஒரு சில பேர் இதுக்கு மீட் பண்ணாங்க இது எவ்வளோ எந்த நாளும் நடக்குது இது அது நாங்கள் வேணும்னு செஞ்ச வேலை இல்லை இன்றைக்கு அதை முடிச்சு கொண்ட காரணத்தை போல் இன்றைக்கு எவ்வளோ நாங்கள் இன்றைக்கு தமிழ் மக்கள் யுத் நான் ஒரே சொல்கிறது யுத்தத்தால் ஆகக்கூட பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழ் மக்கள் என்னமன்னு கேட்டால் எல்லா தமிழ் மக்களையும் பார்த்தாங்க என்னமோ எல்டிடிக்கு சம்பந்தப்பட்டவன் இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் எப்படி ஹதாரானுக்கு சம்பந்தப்பட்டவன் என்று பார்க்குற மாதிரி இது சிங்கள மக்களையும் பார்த்தாங்க ஒரு காலத்தில் ஜேவிபிக்கு சம்பந்தப்பட்ட யூத் ஒன்று போக இயலாது வீட்டில் தூக்கி கொண்டு போய் தொடுவான் வீட்டுக்கு வந்து இது இந்த ப்ராப்ளம் இருக்க இருக்கத்தான் மனுஷருக்கு ப்ராப்ளம் அப்ப இந்த யுத்த தில்லாபானத்துக்கு பிறகு எவ்வளவு தமிழ் மக்கள் யுத்தத்தால பாதிக்கப்பட்டாங்களோ இந்த யுத்தம் ஒழிஞ்சதுக்கு பிறகு முழு நாடுமே அதனால பெரிய ஒரு பெருவிதம் கிடைச்சிக்குது ஆனால் ஆகக்கூட அதுல பெனிஃபிட் கிடைச்சிக்கிறது தமிழ் மக்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு கருத்து எல்லாமே இன்றைக்கு அவங்க தாண்டூருக்கு பேத்துட்டு வரலாம் அவங்களோட ஊட்ட வந்து அவராவது செக் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களோட ஊட்ட வந்து கொண்டு ஒருத்தரை போட மாட்டாங்க வேற ஒருத்தர் அவனோட பேரை சொல்லி அம் அம் ஃபோர்ஸஸ்ட பேரை சொல்லி இந்த அப்பாவி தமிழ் மனுஷரை பேத்து கொண்டு அப்டாக் பண்ணி கொண்டு பேத்து சல்லி கேட்க மாட்டாங்க கொழும்பில் விற்ற லாம்பன்னு நூறுரூவாக்கு விற்கிறனா அங்கே முந்நூறுரூவாக்கு விற்றது காலம் போச்சு அப்போ இது இதே என் விலங்குறாங்க இல்லை இனி இதெல்லாம் இருக்க செல்லைக்கு ஒரு புதிய கதை ஒன்றை போட்டுக்கொண்டு நடக்காத ஒன்றை போட்டுக்கொண்டு அதை கண்ட மாதிரி எல் எல்டிடி டயஸ்போராட சப்போர்ட்டை வச்சுக்கொண்டு புதிய புதிய ரிப்போர்ட்டாகவும் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு என்னத்த சென்னாலும் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க கிட்டத்தட்ட நான் எங்கட ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேர் என்னமோ கடத்தி கொண்டு போகணும் அந்த நூறு பேரே நாங்கள் போட்டு இவங்க யார் இவர் எல்டிடிக்கு எப்படி சம்மந்தப்பட்டவர் அண்ட் வேர்ல்டுக்கு எப்படி சம்மந்தப்பட்டவர் இவர் எப்படி இல்லா போனது இது என்ன பேட்டிலில் போனது இது காட்டுறது என்னமோ கேட்டால் இவங்க
பெரிய ஒரு நாட்டுக்கு விரோதமாக செஞ்சு ஆக பெரிய ஒரு ஒரு துரோகம் அந்த துரோகத்திலேருந்து வெளிக்கு வர்றது கட்டாயம் நடக்க வேண்டிய காரணம் ஆனால் அது அர்த்தம் வந்து தினேஷ் குமார் தனம் மிச்சம் முக்கியமாக சென்னார் ஆண்டுபல் தினேஷ் குமார் தன கவன் ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் மாதிரி வேறு ஒருத்தரும் செல் வேறு ஒருத்தரும் எங்களுக்கு செல்லி தர தேவையில்லை இலங்கை வந்து மல்டி எத்னிக் மல்டி ரிலிஜியஸ் மல்டி லிங்குவிஸ்டிக் சொசைட்டி நாங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே ரைட் சீக்கிரன்றதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதுக்காக நாங்கள் கொமிட் ஆகியிருக்கிறோம் அந்த இதில் உள்ள நல்ல விஷயத்துலேருந்து நாங்கள் வெளிக்கு வாரண்டல் செல்வது கோ ஸ்பான்சர்ஷிப்லேருந்து வெளிக்கு வாரண்ட் அது அர்த்தம் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சோல் சோல் கொடுக்க மாட்டேன் இல்லை இணைய அனுசரணை வழங்குற விட இணைய அனுசரணை வழங்குற விஷயத்துலேருந்து மட்டும்தான் வெளிக்கு வாரது ஆனால் இரு இதை இதை ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறேன் சென்னால் எங்களுக்கு இடையில் வித்தியாசங்கள் இருக்கிறேன்டா எங்களுக்கு இடையில் சில சில இந்த ட்ரபிள்ஸ் இருக்கிறேன்டா அதை நாங்கள் சோல் பண்ணுவோம் என்று சின்ன இடத்துல தான் இருக்கிறாரு அல்லாமல் சும்மா நான் இது ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் இதெல்லாம் முடிஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை ஈஸ் இஷ்யூஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்டிடி எல்டிடி கார்டட கார்டர் ஒன்றுட அம்மா கூட அவர் எல்டிடி ஆனத்துக்கு அந்த அம்மாவுக்கும் அந்த பேரண்ட்ஸுக்கும் அவரோட புள்ள நீ அந்த பிள்ளைக்கு என்ன நடந்துன்னு சொல்லி ரெண்டாள் ஒன்று நடக்கணும் இதை ஒன்று அவர் இருக்கிறாரா அப்படி இல்லையா அப்படி இல்லாட்டி அவர் பேட்டில் இல்லா போய் தீக்கிறாங்களா நீ அது எல்லாேருக்கும் அப்படி தான் இன்னும் நீ அதை சுட்டி இன்றைக்கு முஸ்லீம்களும் ஒரு நூறு பேர் மட்டும் உள்ளுக்கு வச்சுக்கிறாங்க நீ அவங்க அவங்களுக்கு உமா அப்பாக்கு இது விளங்குறாங்க இல்லை நீ அவங்களுக்கு அவங்கட புள்ள நீ அதை சுட்டி இதுக்கு ஒரு சால்வ் ஒன்று ஃபைனல் ரிசல்யூஷன் ஒன்று வரணும் அது காரணத்தை கொண்டு நாட்டை காட்டி கொடுக்க இல்லாது நாட்டில் நாட்டை கா பாதுகாத்து கொள்ளணும் நாங்கள் சார் நம்மிடம் வருகின்றேன் ராஜபாஸ்கரன் அவர்களே அரசாங்கத்தினுடைய இந்த நிலைப்பாடு தொடர்பாக அரசியல் ரீதியாக அவங்களுடைய பார்வை என்ன முதல் கண் நான் ரூபாணி கூட்டுத்தாபனத்துக்கும் நேத்ரா தொலைக்காட்சி குலாமுக்கும் சதுரங்கம் குழுவுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அரசியல் ரீதியாக இது இந்த யுத்தத்தை வைத்து எப்படி ஒரு 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 குழுவினர் பிழைப்பு நடத்தினார்களோ அதே போன்று தான் இன்று இந்த ஐநா மனித உரிமை பிரேரணைகளை வைத்தும் ஒரு குழுவினர் தங்களுடைய வியாபாரங்களை வளர்த்து கொண்டு செல்கின்றார்கள் தங்களுடைய பிளப்புகளை பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய வழிவகைகளை செய்து கொண்டு போகிறார்கள் உண்மைக்கும் நாங்கள் இலங்கையை எடுத்துக்கொண்டோம் இலங்கையில் மனித உரிமை மீறல்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினைந்தாம் ஆண்டு என்றைக்கு வெள்ளையர்கள் இந்த நாட்டுக்குள் அடி வைத்தார்கள் அன்று முதலே மனித உரிமை மீறல்கள் அதிகமாக நடைபெற்ற காலங்கள் வெள்ளையர்கள் இருந்த காலத்தில் தான் அதெல்லாம் நாங்கள் மறந்துட்டோம் அதுக்கு பிறகு வெள்ளையர்கள் போனதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் முறை தமிழர்களுடைய பிரஜா உரிமையை பிடுங்கி ஒரு பெரிய மனித உரிமை மீறல்களை செய்தார்கள் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே பேசாத இந்த ஐநா சபையினர் இன்று இந்த யுத்த காலகட்டத்திலே நடந்த மனித உரிமை மீறல்கள் என்று சொல்லி எம எமது இலங்கை மக்கள் மீதும் இலங்கை அரசாங்கத்து மீதும் அழுத்தம் பிரயோகிப்பதற்கு காரணம் அவர்களுடைய அந்த மேற்கத்திய நாடுகள் அமெரிக்க ஐரோப்பியர்களுடைய இசைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த அரசாங்கம் தாளம் போட இல்லைங்கிறது ஒரே நோக்கம்தான் இந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ குடும்பத்தாரையும் ராஜபக்ஷ அணியினர் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே எதிர்த்து அதுக்கு அதுகளுக்கு இடையூறுகள் விளைவிப்பது இவர்களுடைய நோக்கம் இந்த பிரேரணைகள் இந்த முப்பது ஒன்று நாற்பது ஒன்று பிரேரணைகள் எல்லாத்தையும் தன்னிச்சையாக அன்றைய வெளிவிகார அமைச்சர் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவிக்காமல் கேபினட்லையும் அப்ரூவல் எடுக்காமல் ஜனாதிபதிக்கும் அறிவிக்காமல் அவர் தன்னிச்சையாக உற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் அந்த விடயங்களை அவங்க எமது நாட்டு சட்ட திட்டங்களுக்கு ஏற்றதா இல்லையாங்கிறதையும் பார்க்கல அதனால் இந்த பிரேரணையை நாங்கள் வாபஸ் பெற்றது சரியான ஒரு செயல் திட்டம் இன்றைய அரசாங்கம் இன்றைய ஜனாதிபதி தலைமையின் கீழ் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ அவர்களுடைய தலைமையின் கீழ் இறங்க இயங்குகின்ற வெளிவிகார அமைச்சர் அதை வாபஸ் பெற்றுக்கொண்டது சரியான ஒரு முடிவு இந்த முப்பது ஒன்று நாற்பது ஒன்று ஊடாக இலங்கை வாழ் தமிழர்களுக்கு விமோச்சனம் கிடைக்க போகிறது கிடையாது இலங்கை மக்களுக்கு விமோச்சனம் கிடைக்க போகிறதும் கிடையாது இதை வைத்து இந்த ஜெனிவா இந்த காலம் ஒரு வருடத்துக்கு இருமுறை ஒரு உல்லாச பயணம் மேற்கொள்கின்றார்கள் ஒரு சிலர் அவர்களுக்கு இந்த உல்லாச பயணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதும் வெளியில் வாழும் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தான் டிக்கெட் அனுப்புகிறாங்க ஹோட்டல் புக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க 
இது ஒரு உல்லாச பயணம் வருடத்துக்கு இருமுறை சென்று வருவதற்காக இப்படி ஒரு திட்டங்களை போட்டுக்கொண்டு இவங்க போயிட்டு வாராங்க மக்களை ஏமாற்றுறாங்க நான் நம்புகின்றேன் தமிழர்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கின்றது இல்லாமல் இல்லை சிறுபான்மையினத்துக்கு பிரச்சனை இருக்குது நாங்கள் இந்த எங்கள் அரசாங்கமும் அதை சொல்லுது ஜனாதிபதி அவர்களும் சொல்கிறாரு பிரதமர் அவர்களும் சொல்கிறார்கள் அமைச்சரவைகளும் சொல்கிறார்கள் இருக்கு அதை தீர்க்க வேண்டியது இந்த நாட்டுக்குள்ள எமது சட்ட திட்டத்துக்கு ஏற்ப முடியல எமது சட்ட திட்ட மக்கள் ஒன்றிணைந்து செயற்படுத்த வேண்டும் அப்போ ஒரு சிலர் கேட்பாங்க என்ன பத்து வருஷம் ஏன் செய்யலன்னு நாங்கள் அஞ்சு வருஷம் ஆட்சி செய்கிற நேர காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது யுத்தத்துக்கு பின்பு பதினைந்து வரைக்கும் நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டு தான் வந்தோம் ஒரே இரவு முப்பது நாள் நடந்த யுத்தம் முப்பது நாள் முப்பது வருடங்கள் நடந்த யுத்தம் அந்த முப்பது வருட யுத்தத்தில் நடந்த அழிவுகளுக்கு ஒரு இரவிலேயோ உள்ளாட்டி ஒரு வருடத்திலேயே இரண்டு வருடத்திலேயே தீர்வு கொடுத்துட முடியாது பெரும்பான்மை சமூகத்துடைய இசைவுடன் தான் இந்த தீர்வுகள் எல்லாம் ஏற்படுத்தணும் அவங்களோட இசைவு இல்லாமல் இந்த தேர்வுகளை ஏற்படுத்தினோம்னா அது சாத்தியப்படாது அது தோல்வியை கண்டுவிடும் அதனால் அந்த கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் பதினைந்து வரைக்கும் ஆட்ட ஆட்சி காலத்தில் படிப்படியாக ஒவ்வொரு முன்னேற்றங்கள் அபிவிருத்தி ஊடாக அடுத்த கட்டம் அடுத்த கட்டம் என நாங்கள் நகர்ந்து கொண்டு தான் இருந்தோம் அன்றைய காலத்திலையும் நாங்கள் இதுக்கான குழுக்களை அமைத்து விசாரணைகளை நடத்தி அந்த விசாரணை விசாரணை பணிவுரை பணிப்புரைகளை அடுத்து வரும் ஐந்து வருடங்களில் நிறைவேற்றத்துக்கு தான் நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் தீர்மானித்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நாங்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டோம் தோற்கடிக்கப்பட்டதுக்கு பின்பு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் திரும்ப நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த ஆட்சியில் பெருமதிப்பிற்குரிய ஜனாதிபதி கோட்டாபயா ராஜபக்ஷ அவர்களுடைய தலைமையிலையும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுடைய தலைமையிலையும் இந்த அரசாங்கத்தால் நிச்சயமாக இலங்கை வாழ் தமிழர்களுக்கு தீர்வு திட்டம் கொடுக்கப்படும் அது இலங்கை வாழ் பெரும்பான்மை இனத்துடைய சம்மதத்துடன் நிச்சயமாக கொடுக்கப்படும் இந்த பிரேரணைகள் ஊடாக இந்த பிரேரணைகள் இன்னும் தொடர்ச்சியாக போய் கொண்டிருந்தால் ஐநா சபை மனித உரிமை மீறல் இதுகள் எல்லாம் புரோஜனம் இதில் புரோஜனங்கள் நிறைய எடுக்க போகிறது வெளி வெளிநாட்டவர்கள் அதை அது அதுக்காக இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த இந்த பிரேரணைகளை வாபஸ் பெற்று அதற்கு பின்பு இலங்கையில் வெளிவிகார அமைச்சர் அங்கே உறுதிமொழி அளித்துட்டு வந்திருக்கிறார் நாங்கள் விலகி ஐநாவிலிருந்து விலகி வரவில்ல ஆனால் இந்த இந்த பிரேரணைகளை இரண்டையும் விட்டுட்டு இணைய அனுசரணைகள் விட்டுட்டு ஆனால் தீர்வு திட்டம் நாங்கள் கொடுப்போம் எங்களுடைய இதுகள் பணிப்புற உங்களுடைய அவர்களுடைய ஐநாவுடைய சட்ட திட்டத்துக்கு ஏற்ப இலங்கை சட்ட திட்டத்துக்கு ஏற்ப எது செல்லுபடியும் ஆகுமோ எது சாத்தியப்படுமோ அந்த திட்டங்களை நாங்கள் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவோம் இந்த இந்த இது இது அணைக்குழுக்கள் அமைத்து விட்டால் மட்டும் இதுகளுக்கு தீர்வு ஆகாது நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அந்த நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய சக்தியும் தைரியமும் இன்றைய ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ஷ அவர்கள்கிட்ட தான் இருக்குது அதனால் தமிழ் மக்கள் சிறுபான்மை மக்கள் நம்பி இந்த நாட்டில் இருக்கலாம் வாழலாம் எத்தனை பூச்சாண்டிகள் காமிச்சாலும் இந்த நம் இலங்கை வாழ் மக்களுக்கு சிறுபான்மையின மக்களுக்கு ஒழுங்கான பாதுகாப்பான ஒரு அரசாங்கம்னா இன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த அரசாங்கம் தான் கடந்த அஞ்சு வருடங்களாக ஆணைக்குழுக்களை அமைத்தார்கள் திருவு திட்டங்கள் தருகின்றோம் என்றார்கள் ஒன்றுமே கொடுக்கப்படவில்லை இவர்களால் ஒன் சும்மா பொய் பிரேரணைகளையும் பொய் வாக்குறுதிகளை மட்டும்தான் சிறுபான்மையின மக்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சதே ஒழிய ஒரு உண்மையான தீர்வையோ உண்மையான நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய செயல்திட்டங்களையும் இவருக்கு செய்ய முடியாமல் போச்சு அதனால் இந்த பிரேரணை முப்பது ஒன்று நாற்பது ஒன்று கட்டாயம் நீக்கப்பட்டு இலங்கை சட்ட திட்டத்துக்கு ஏற்ப இலங்கை மக்களுக்கு ஏற்ப இங்கே உயர் நீதிமன்ற நீதி அரசர்களை வைத்து விசாரணைகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இந்த விசாரணை கூட்டாக என்ன தீர்வு கொடுக்கப்பட வேண்டுமோ அந்த தீர்வுகள் நிச்சயமாக கொடுக்கப்படும் நான் இந்த காலகட்டத்திலே அரசியல் ரீதியாக தமிழ் தமிழ் தரப்பு அரசியல்வாதிகளிடம் கேட்டுக்கொள்வது வர இருக்கும் பாராளுமன்ற தேர்தலிலே ஜனாதிபதியும் பிரதமர் அவர்களும் நல்ல ஒரு தீர்வு திட்டத்தை தயாரிப்போம் நாங்கள் எலெக்ஷன் மேண்டேட் ஒன்று தயாரிப்போம் அந்த மேண்டேட்டுக்குள்ள இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் உள்வாங்கப்பட வேணுமா இருந்தால் இந்த அரசியல் கட்சிகள் இந்த இன்று ஜனாதிபதியாக இருக்கும் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ அவர்களுடன் இணைந்து அரசியல் கூட்டணியை ஒன்றையும் இணைத்து கொண்டு ஒன்றுபட்டு 
அந்த மேண்டேட்டில் வர வேண்டிய என்ன செயல் திட்டங்கள் நாங்கள் அடித்த ஐந்து வருடத்துக்கு செய்ய போகிறோம் என்கின்ற செயல் திட்டத்தில் உங்கள் முன்மொழிவுகளையும் கொடுத்து ஒரு சிறப்பான எதிர்காலத்தை ஒரு மக்கள் ஆணையை மக்கள் ஆணையை பெற்றுக்கொண்டு நடைமுறைக்குட்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நான் வேண்டி நிற்கிறேன் அவங்கள்கிட்ட சரி ஜனாதிபதி சட்ட தரணி அலி சபரி அவர்களே அதாவது இந்த முப்பது ஒன்று நாற்பது ஒன்று போன்ற விடயங்கள் இலங்கையினுடைய இறமை இளைஞனுடைய சுதந்திரம் போன்ற விடயங்களை இன்னொருத்தருக்கு அடகு வைக்கின்ற ஒரு தீர்மானம் அது ஒரு ஆபத்தானது எதிர்காலத்தில் இலங்கையை பொறுத்தளவில் ஆபத்தான ஒரு விடயம் என்பதனால் இலங்கை அரசாங்கம் அதிலிருந்து வெளியேறுகிறது ஆனால் இந்த வெளியேறுவதால் ஏதாவது ஆபத்து இருக்குதா சர்வதேச ரீதியாக அதில் இருக்கின்ற சட்டங்கள் என்ன சட்டத்திட்டங்கள் என்ன வெளியேறக்கூடினால் வெளியேறினால் அதில் என்ன ஆபத்துகளை எதிர்நோக்க வரும் இந்த நாடு அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன ஆபத்துன்னு சொல்லி லீகலி கான்சிக்வன்சஸ் அப்படி ஒன்று இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இதால் வெளிநாயினை மட்டும் இந்த இந்த வேலையை செய்வோமுன்னு சொல்லி ஆனால் இதை நாட்டுக்கு விரோதமாக பல சூழ்ச்சித்தங்க உலகம் எல்லாத்துலேயே நடக்குது இதுக்கு பின்னால் இருக்கிறது அந்த சின்ன மாதிரி இதால் வாழக்கூடிய ஒரு கூட்டம் உண்டு அவங்கள எல்லா ஏறும் ரெண்டு தொருக்கா அவங்கள ஒரு 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 புராஜல் போகிற மாதிரி ஒரு பிக்னிக் போகிற மாதிரி மார்ச்சுக்கும் போவாங்க செப்டம்பருக்கும் போவாங்க அதை வச்சு சல்லி சம்பாதிப்பாங்க ஒரு கூட்டத்தை வர செல்லுவாங்க சைட் மீட்டிங் வைப்பாங்க இவங்களுக்கு இது ஒரு ஜொப் ஆகி பேத்துக்கொண்டு இவங்களுக்கு இது நாட்டில் தமிழ் மக்களை பற்றி அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நோ இது அந்த பரிதாபமோ நோக்கமோ அவங்களுக்கு இல்லை அவங்கள்ட்ட போய்த்து கேட்டு பாருங்கள் வாங்க அவங்க இங்கிலாண்டுக்கு வந்து இந்த ஜஃப்னாக்கு வந்திருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லி ஈஸ்ட்டுக்கு போய்த்திருக்கிறான்னு சொல்லி பாருங்க அப்போ என்ன என்ன கூட்டாளி ஒன்று இலங்கைக்கு வந்தாங்க லண்டன்லேருந்து அவர் இந்தியன் உண்டு இந்தியன் உண்டு வந்ததுக்கு பிறகு அவரை நான் இலங்கையில் வச்சுக்கொண்டு இப்போ ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு மோத நான் அவரை கூட்டிக்கொண்டு வெள்ள வத்தையில் எல்லாம் கூட்டிக்கொண்டு ஒரு சாப்பாட்டுக்கு மவுண்டில் வேணியாக ஹோட்டலு கூட்டிக்கொண்டு போனேன் தமிழ் மாதிரி பார்த்தாரு இந்த தமிழ் படம் இந்த இந்த தியேட்டரில் தமிழ் படம் இருக்கு தமிழ் கோவில் தமிழ் மக்கள் போகிறாங்க நான் ஏ சாதாரணம் என்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு சொல்லி இல்லை அப்படி என்னட்ட சொல்லி இருக்கிறேன் என்னட்ட வந்து எல்லாரும் சொல்லி இருக்கிறது நான் கண்டு இருக்கிறது நம்ம கேட்டால் தமிழ் பொம்பளை பிள்ளைக்கு ரோட்டில் போக இல்லாது அவங்கள தூக்கி கற்பழிப்பாங்க தமிழ் மக்களுக்கு இந்த இது வச்சு என்னது கோவில் இல்லை வச்சு கொள்ள இல்லாது தமிழ் மக்கள் இந்த ரைட்ஸ் இல்லாது நான் இது தான் இதுதான் பொய் இந்த பொய்யத்தான் எந்த நாளும் சொல்கிறாங்க இந்த பொய்ய சொல்லி சொல்லி எங்களுக்கு வாழலாமா ஒரு சில இனவாதிகள் இருக்கிறாங்க சிங்கள மக்கள்லேயும் இருக்கிறாங்க தமிழ் மக்கள்லேயும் இருக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள்லேயும் இருக்கிறாங்க ஆனால் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எங்கட சுச்சுவேஷன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் எல்லாருக்கும் தரமாக தாண்டு இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங் ஸ்ரீலங்காட லீகல் சிஸ்டத்தை பார்த்தா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்றாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த டிஎன்ஏட எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோல் அவங்கட அவங்கட இந்த இந்த பார்ட்டி மேனிஃபெஸ்டோவில் கன்ஸ்டிடியூஷனில் அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஒரு இந்த ஃபெடரல் சிஸ்டத்துக்காக பாது பாடுபடுகிறோம் இப்போ இது வந்து இலங்கை கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு விரோதமாகும் இது சரியில்லை இது ஜனநாயகத்துக்கு சரியில்லை என்று சொல்லி ஒரு ஹெல உரிமைக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனாங்க மூணு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் ஜஸ்டிஸ் டெப் ஜஸ்டிஸ் அபேரத்ன ஜஸ்டிஸ் இந்த மொத்தம் மூணு பேர் மூணுமே சிங்கிள் மக்கள் நல்லா ஸ்டடி பண்ணி ஒரு ஓர்டர் என்ன திட்டமா கொடுத்தாங்க இல்லை ஜனநாயக நாயக செட்டப்பில் உங்களுக்கு உங்களோட ஃபெட்ரலையும் என்று சொல்லி அதை வீசினாங்க இனி அப்படிங்க எங்களுக்கு ஒரு ஒரு மிச்சம் இருக்குது நீங்க நாளே ஒரு கேஸ் ஒன்று போட்டு பார்த்தாப்பில் அவன் பார்க்க மாட்டான் நாளே அதில் கோர்ட்டு போனாப்பில் அவங்க எல்லாரையும் ஒரு மாதிரி தான் கவனிப்பாங்க இனியும் சில சென்சிட்டிவ் கேஸை சுட்டால் இனி அதை சுட்டி அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இல்லை இப்போ சின்னாமணி இந்த இதில் எல்லாரையும் கன்விக் பண்ணாங்க அந்த ட்ரிங்கோல் அந்த அமி சோல்ஜர் உண்டு மனுஷர்ட இந்த 
ஜெனரிக்கலுக்கு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டால் அதை எல்லாரும் கேன்சல் பண்ணி போட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்க சரி எல்லாம் தமிழ் மக்க இது நாக்கும் இல்லை பொய்யொன்று உண்டாயிக்கோன்னு சரி இல்லை சில சில ப்ராப்ளம் இருக்குது நான் இதை மறந்து மறக்க போக போகுது எப்போ தான் எங்கள் என்ன பண்ண போகிறது நான் சொல்லிட்டு எங்கிட்ட எங்கிட்ட நோக்கம் எஸ் இதை செய்யத்தோடு வந்து இதை காரணமாக்கி பல பல ப்ரெஷரை ஸ்ரீலங்கா கொடுப்பாங்க ஆனால் அந்த மிஸ் பாஸ்கரன் சொன்ன மாதிரி யார் அவங்க வந்து எங்களுக்கு வலையில் ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் தந்து இதை சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படி சோல்வ் ஆகியிருக்குதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் அவ்வளோ பவர்ஃபுல் இந்தியாவில் வந்து பருப்பை போட்டு இந்தியன் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு லட்சம் பேர் இங்கே அனுப்பி தேர்ட்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட்டை பதிமூணாவது அந்த அந்த சட்ட திருத்தங்கை கொணந்து பவுன்சியல் கவுன்சில் உள்ளாக்கி இன்னும் எங்களுக்கு ப்ராப்ளத்து சோல்விக்குதா ஏன் காரணம் மனுஷர் ஏற்றுக்கொள் இல்லை இனி அதை சுற்றி சக்காலம் வந்து அப்படி பலையில் போட்டு சரி வராது அதை சுற்றி தான் நாங்கள் சொல்கிறது அது தான் கவர்மெண்ட் சொல்கிறது கவர்மெண்ட் இந்த ப்ரெசன்ட் கவர்மெண்ட் இதை வச்சு தானே போனாங்க இதை வச்சு பெய்த்து தான் காட்டினாங்க நாங்கள் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வேறு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் இதுலேருந்து நாங்கள் வித்ட்ரோ ஆகும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் ஹவ் ஓட்டட் இந்த ப்ரெசிடெண்ட்டுக்கு வேண்டிய மாதிரி தனியாக தடமாறே இல்லை அது அவர் வந்து அவர் அவருக்கு ஓட் பண்ண மக்களோட அபிலாஷைகளை முடிச்சுக்கிறதுக்காக அவர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தேட் ஆனால் இந்த நீங்கள் சொல்வதை பார்த்தால் இதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்படி விலகுவதில் இருந்தால் அதில் இருந்து பாபஸ் பெறுவதில் இருந்து ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் தமிழ் தேசிய குழுவை சேர்ந்தவர்கள் இது ஒரு பெரிய ஒரு பாதி பிரச்சனையை அரசாங்கம் எதிர்நோக்கும் இலங்கை அரசாங்கம் முகம் கொடுக்கும் என்ற அடையில் சொல்லப்படுவது பற்றி உங்களுக்கு இல்லை அவங்களுக்கு தேவை அதை பிரச்சனையாக கொள்வதுக்கு தான் இனி அது அவங்க இது வந்து அவங்க இனி எந்த நாளும் அதை அழுது அழுதுட்டு நிற்கிறவங்க கண்ணு கண்ணுமோ இன்னும் குத்தினால் இன்னும் அழுவாங்க தானே இனி அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சொண்டு இதை வச்சுக்கொண்டு அவங்க உலகம் எல்லாம் பேத்து பேத்து செல்லுவாங்க இனி இதை வச்சுக்கொண்டு பல பல பிரச்சனை இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் ஒஃபீஷியலி பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அந்த ப்ரெஷரைசிங் குரூப் வரத்தான் செய்வாங்க நாங்கள் செல்வாங்க என்ன எடுத்துக்கடம் இருக்குது எய்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் சொல்லிக்கு நேரம் செல்கிறதுக்கு இடம் இருக்குது நீ அதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஜிஎஸ்பிக்காகவும் சுவாரத்துக்காகவும் இன்னும் மாறாலும் வந்து எங்களால் தள்ளி கொடுக்கறதுக்கு காரணம் கூட எங்கள நாட்டு சுகாதாரத்தை காட்டி கொடுக்கலாமா சுதந்திரத்தை காட்டி கொடுக்கலாமா நாட்டு இன்டெகிரிட்டி காட்டி கொடுக்கலாமா அதை செஞ்சால் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் பத்து வருஷத்தில் அதோட பாதிப்பு ஆக டேஞ்சரஸாக இருக்கும் அதை சுற்றி அவளை நாங்கள் இதை மேனேஜ் பண்ணணும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணால் முக்கியம் வந்து நாங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி சால்வ் சால்வ் பண்ணுறேன் சால்வ் பண்ணுறது உண்மையான ப்ராப்ளம் ஏன் தமிழ் மக்களுக்கு நோத் லூஸில் உள்ள தமிழ் மக்கள் என்ன கேட்குறாங்க அவங்க அரசியல் யாப்பிலாக கேட்குறாங்க அவங்க கேட்குறாங்க எங்களுக்கு நல்ல ஸ்கூல் தாங்க எங்களுக்கு நல்ல ரோட் சிஸ்டம் தத்தாங்க எங்கள்ட எக்கனமியை டெவலப் பண்ணுங்க எங்களுக்கு ாங்க எங்கட சமுதாயத்தை இந்த ட்ரக்ஸ்லேருந்து போதை பொருள் போதை போதை பொருள்லேருந்து காப்பாற்றிக்கோங்க இதுதான் மக்களுக்கு வேண்டும் இது பொலிட்டீஷியனுக்கு தான் மூணுல ஒன்று நாற்பது ஒன்று முப்பது ஒன்றுன்னு சொல்லி என்னமோ மண் அடுத்த மனுஷருக்கு விலங்குறல்லாத ஒன்றை பிடிச்சிக்கொண்டு பேசுகிறாங்க பேசுகிறாங்க எந்த நாளும் இது எழுபத்தி மூணு வருஷமாக இதை தான் பேசுகிறாங்க இதை தான் நான் நான் அதுவும் சொல்கிறேன் இதே கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் அப்படி அப்படி வச்சு முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்ன இருந்தால் சால்வ் பண்ணிக்கொண்டு டிவலப்மெண்ட் அபிவிருத்தியை கொஞ்சம் முன்னு கருத்து கொண்டு பெய்த்து அதுக்கு இடையில் இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி இந்த மிஸிங் பர்சன்ஸ் அண்ட் இந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட இரு இருபத்தையாயிரம் பேருக்கு என்ன நடந்தது சொல்லி இன்னும் ஒஃபீஷியலாக கன்ஃபார்ம் இல்லை இனி எல்லாரும் காணாமல் போனவர்கள் காணாமல் போனவர்கள் நீ அது அது அதுகளுக்கு அது இன்கொயரி ஒன்று சரி வச்சு என்ன ஒரு ஒஃபீஷியலாக கொண்டு இதே வேலை தான் எழுபத்தெட்டுலேயும் எண்பத்தொம்போதுலேயும் இது நடந்துச்சு அறுபதனாயிரம் பேர் காணாமல் காணாமல் போச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன காணாமல் போகணுன்ற அர்த்தம் என்று சொல்லி அது எங்கே கேட்பேத்து இல்லை இது யுத்தம் நடந்துருச்சு ப்ராப்ளம் நடஞ்சிருக்குது அதுக்கடையில் கான்ஃபண்டேஷன் நடந்துருக்குது அதுக்கடையில் எல்டிடிக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்க உள் உள்ளாங்க அதுக்கடையில் ஆமியில் சம்மந்தப்பட்டு உள்ளாங்க அது இருபத்தேழாயிரத்து அறுநூற்றம்பது ஆமி ஆஃபீஸர்ஸ் மாறும் இந்த யுத்தத்தின் மூலம் இந்த காலம் செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அதை பற்றி ஒருத்தருமா பேசுகிறாங்க இல்லை ஏனோ அதே நேரத்தில் பதிமூணாயிரத்து எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலு எல்டிடி கார்டஸ் இந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு வந்து சரணடைஞ்சாங்க சரணடைஞ்சாங்க 
அந்த அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ பேர் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் சிலவங்களை மூணு வருஷம் அப்படியே ரீஹேபிலிட்டேட் பண்ணி சமுதாயத்துக்கு போட்டுக்கிறாங்க சிலவங்களுக்கு ஜாப் கொடுத்து வைக்கிறாங்க சிலவங்க ஆம் ஃபோர்ஸஸ் எடுத்து கொண்டு வைக்கிறாங்க இனி இதெல்லாம் இந்த இந்த பாசிட்டிவ்ஸ் ஏன் பேசுகிறாங்க இல்லை ஒருத்தரும் பேச மாட்டாங்க ஒரே நெகட்டிவ்ஸ் ஏன் பேசி பேசி குறைய மட்டும் பேசி பேசி இந்த ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பக்கத்தில் தமிழ் மக்களுக்கு எல்லா தமிழ் மக்களையும் ஒரு இளம் இஷ்ட் அண்டு சென்ன லெவலில் காண்ற ஒரு குரூப் ஒன்று சிங்கள ஆட்கள் இருக்கிறாங்க எல்லா சிங்கள மக்களுமே என்னமோ தமிழ் மக்களுக்கு விரோத விரோதிகள் அண்டு சென்று காண்ற ஒரு குரூப் ஒன்று தமிழ் மக்கள் இருக்கிறாங்க எங்கள் முஸ்லீம்கள்லேயும் இப்படி தான் இதை இந்த குரூப்பை நாங்கள் குறைச்சி மனுஷனுக்கு இடையில் ஒத்துமே உண்டாக்கி ரோட்ஸ் நெட்ஒர்க்கை குறைச்சி கிடைச்சி லோ அண்ட் ஆர்டரை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை நாங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அப்படி இல்லாட்டி எங்களுக்கு நாலு இந்த இந்த ரெசல்யூஷன் வந்தன சொல்லுவோம் இந்த ரெசல்யூஷனை எக்ஸ் கேரி அவுட் பண்ணதுக்கு இலங்கை இலக்கிய மக்களை விடுவாங்களா இந்த இந்த ரெசல்யூஷன் இவ்வளோ காலம் இவங்க வந்து போய்ட்டு சைன் பண்ணிட்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்து பதினஞ்சில் என்னத்தை இவங்க ஒஃபீஷியலாக கேரி அவுட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன் சப்போர்ட் இல்லாமல் மனுஷர்கிட்ட அவங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய இல்லாது நாட்டு மக்கள் நாட்டு மக்கள்கிட்ட சப் இது இல்லாமல் இப்போ அமெரிக்காவில் ஒரு சோல்ஜர் சரியை அவங்க வேறு இடத்துல ப்ரொசிக்யூட் பண்ணிவிடுவாங்களா அவ்வளோ பெரிய போன போன இல்லை மெல்லாம் நாசம் ஈராக் லிபியா சிரியா ஆப்கானிஸ்தான் அவங்களுக்கு இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி ஒன்று கொடுத்து ஹைப்ரிட் ஜுடிஷியரி கொடுத்து அவங்களுக்கு விரோதமாக ஆக்ஷன் எடுக்கலாமா வர முந்தைய சாயம் பண்ணி சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு விரோதமாக ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் எம்சிசியும் அப்படி தான் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் எங்களுக்கு ஒரு நியாயம் அவங்கட லைஃபுக்கு என்னமோ வித்தியாசமான இம்பார்ட்டன் அவங்கட சோல்ஜர் எங்கட சோல்ஜருக்கு லைஃப் அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை நாங்கள் சின்னொரு கண்ட்ரி தான் எங்கள்ட விரலுக்கு தக்கம் எங்களுக்கு பீக்கம் இருக்கணும் அதன்றி சொல்லி எங்கள நாட்டை காட்டி கொடுக்க இல்லாது இவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டத்தோடு நாட்டை எவ்வளோ பேர் கட்டி அழுப்பி நாட்டுக்காக பாடுபட்டு நாட்டுக்கு சுதந்திரத்தை உண்டாக்குறாங்க அந்த கிடைச்ச சுதந்திரத்தை மறாலும் இன்னொரு நாட்டுக்கு எங்களுக்கு காட்டி கொடுத்து வித்து கொடுக்க இல்லாத என்னமோ ஒரு இந்த இக்கனாமிக் பெனிஃபிட்டை மட்டும் வச்சு அதுக்கு விடமுட மாட்டாங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்ரீலங்கன்ஸ் நீ அதை அதை அறிஞ்சு கொண்டு இந்த பாட்டில் மாறிக்கு இதை மாதிரி திட்டம் மிச்சம் பயப்படுத்த காரணம் ஒன்றும் இல்லை சேலஞ்சஸ் வரத்தான் செய்யும் இதை மூலம் அது எப்படி எப்படியான வடிவில் வருமானம் நீங்களே நினைக்கிறேன் ஓ இக்கனாமிக் இக்கனாமியை யூஸ் பண்ணி தான் மிச்சம் ஃபைட் பண்ண வாங்குவாங்க இனி அவங்க இனி ஒரு ஜிஎஸ்பி என்றுவாங்க இனி ஒவ்வொரு ஒரு டிசிஷன் கொண்டுருவாங்க இனி அவங்களும் யோசிச்சு கொள்ளணும் மக்கள் ஆபத்தாக இல்லையா என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு பொருளாதார ஆபத்தாக இருக்கும் இனி அதை நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணணும் அதில் அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் என்றால் நாங்கள் அவங்கள வெண்டு கொள்ளணும் வெண்டத்து காரணம் வந்து நாங்கள் இதை இல்லீகலை சுற்றி இதால் வெளியே வந்ததுக்கு ப்ராப்ளத்துலேருந்து வெளியே வரும் இல்லை ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு கிரெடிபிள் மெக்கானிசம் இருக்கிறனு சொல்லி காட்டினால் ஈஸ்ட் எங்களுக்கு நார்த் அண்ட் ஈஸ்டர் டெவலப் பண்ணி மண்டால் நார்த் அண்ட் ஈஸ்டில் புதிய புதுசாக யூனிவர்சிட்டிஸ் உண்டாக்கிய மென்று சொன்னால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் உண்டாக்கிய மென்று சொல்லி சொன்னால் ஜாப் உண்டாக்கிய மென்று சொல்லி சொன்னால் புதிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொன்றே எழுமெண்ட் சொன்னால் இதைத்தான் டயஸ்போரா செய்யணும் அவங்கட தள்ளியே கொஞ்சம் வந்து இங்கே போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணி பத்து பேருக்கு ஒரு ஜப்பை கொடுங்க குடிக்க தண்ணி கொடுக்கணும் குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க உங்களோட ஒரு 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 ஸ்கூலை பாரம்பரியத்தை அந்த ஸ்கூலை டெவலப் பண்ணுங்க இதை செய்யாமல் சும்மா வந்து கொண்டு புராஜில் செஞ்சு செஞ்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தருக்கா அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு இரண்டு தரம் ஒரு வருஷத்துக்கு இரண்டு தருக்கா இந்த ஜினிவாக்கு பெய்த்து கொண்டு இதால் எங்கள்ட்ட மக்கள்கிட்ட ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகாது இது டைம் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வாங்க நீங்கள் இருந்த ஊர்லேருந்து வந்து கொஞ்சம் முன் சிலவங்க பேசுகிறாங்க நான் ஒருக்க போனாப்பில் ஒரு கனேடியன் கேர்ள் ஒன்று வந்து கொண்டு பேசுகிறாங்க இந்த ஜினிவாவில் ரெண்டாயிரத்து பன்னெண்டு வருஷத்தில் அந்த பிள்ளை ஜி ஜினிவா நான் பேர்த்துக்கு பேசினேன் அந்த பிள்ளைட்ட அந்த பிள்ளை ஜினி ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்தே இல்லை ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கன் ஓ பேரண்ட்ஸ் சாயில் நல்ல பசந்தாக பேசுகிறாங்க நல்ல இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேசுகிறாங்க பச்சை பொய்யே பேசுகிறாங்க நோத்துக்கு போக இல்லாது கொழும்புல சிங்களை தமிழ் மக்களுக்கு வாழை இல்லாது ஸ்கூலுக்கு போக இல்லாது நான் ஒன்று சொன்னேன் ஸ்ரீலங்கா லீக்கிய அந்த டைம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யாருன்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு நோ ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது என்ன மிஸ்டர் சிரிப்பா வேணும் தமிழ் இந்த
Sri Lanka la ha respected. Foreign minister yaro nongul kita terima. I don't know. As and then, Mr. Lakshman Kadirgama, people worship him. He's a Tamil. And then, you know, 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 Adas poye pesi pesi dia solve pun nela ade. Nacuri naga people to people contact orang unda aku. Inda mari odu second generation orang Tamil diaspora orang de samuci rikir anga. Pancha poye kahati kudu dana pulle kala dilengai kani. Ipriya na be, ipriya na beriem be diaspora orang de nigel solu orang de kuten chat rikir orang de amai putu order panga. Ile inge aras sangam, ide muri adi kini beri. Tele ide inda maklulode anna te mati orang de beri. Tele ena nara beri kira kira. Oh, kataya madu, ah mukjiaman orang kelbi, saria ha, ida diplomatically handle pandan senal, three area saha ida mukjiaman siyonom. Undutan foreign ministry mulam, UN, UN Human Rights Council la aggressive campaign ondo kudutte, ida poi wagan dihal ke viroda maha facts and figures order fight pandanu. Renda abadu bande. Ingat ada embassy yang lama mande, sumir itu kan diri kelala, orang orang kita retirement itu kudu kerja satu post telli de, aktif aja, itu full lah work panno. Abang anda orang orang itu sende, ada professionally handle panno. Anak, sekarang siapa yang ada? Muna apa tu bande? Unfortunately, ingat ada Tamil diaspora orang orang, nangga konyam tour amarin diri kerum. Pir selama orang orang ni ada sama kelala de, anal. India matu mande middle leri kerana orang orang wind kul terus kerana orang orang lor discussion pogo, orang orang lor kudme khat orang orang lor trip pon dek warat chello orang, orang lor sri orang lor pos chello orang, pos tu orang orang lor wind kul apa kau, adik adik kaka, ini ilanggi ke sharpan ada aspora orang miring orang dana, Tamil Tamil Islam selalu pergi diri kerana single ist aspora, Muslim aspora, ini orang orang lor Sri Lankan aspora orang dek tu. Indah itu, orang orang lekunya mungkin sambandan dapat dikeluarkan. Yang apa dia technical lah, hasa, diplomatic lah, itu segiel mana senal. On the long run, beti ada lah. Beti ada lah. Mena mana kita dal, lah. On the balik lakshman kadirga, kita rendah rendah tan jila para mana kita jelek. Upturun nam bila mereka kawal perior beli untuk senji. Tonton itu nahl, mereka kawal perior itu survey untuk senji. Apa anda time ulu ulah tulen, LTT ni ni ni, ni mahu suhan dera. Pora alikal, anda dah nampak nangge. Ni awal awal teknik lah, terima establish pan ni orang rumah anak kahde pedi, orang pedi perian ni ayam sayur nangge, orang bela tamu makhluk illa maki kerangge, leadership eliminate pan ni kerangge, young soldiers recruit pan nangge, child soldiers recruit pan nangge, bomba di kerangge, illa ada tu komander sila tu, nalla confident lah, ada tiwacci from America to UK to India to everybody. Started, awang la proscribe pan nangge, awang la ni tu pan cancel pan nangge. Ipe ni kerana dengan kan orang customer ane, nangge nampi kondi rikiram. Ipe modal awal tu Tamil mak, kita mus single mak kalau munda arrange kolonu. Inda superior te complex ni ni beli ke bandu dulu. Nangge dan, semua mingga, adat tau nangge semua mana mau, ini adil la, semua orang Milangainer, semua orang Sri Lankans. Ni celup celup, rendu moon partyo celup leaders mana diri kerana angga, awangnya number angga, awangnya nama very level lah. Adit awang angga lalu mangol ke pinna lalu angga celup tak kerja tu kondo, angga kudu kerja tu kerja tu kondo dua lawan mande. Adit sari baraya dinga, Tamil makkelukum, Muslim makkelukum, single makkelukum, semuanya ada. I langgai lalu wal rawur galik, i langgai lalu citizen sul lawur galik, equal rights diri kono. Adit angga ensure panno. Adit constitution lalu celup angga. Pertama itu wakan tila cendera angga constitution le, illa rukun tanuk ke India religion follow pan lah, race ke belong ah lah, ha conscious the right of conscience ikut, adem mari twelve cendera angga, jadi mana ina beramun wicci, end al kelikum beri le, wittya sam kane lah. Ini, ada surte, nan yosikra tu bandu, nan ini dah plan panis, senjukon dal. 
முதலாவதாக முக்கியம் கவர்மெண்ட் பக்கத்தில் எனக்கு விளங்குற மாதிரி இருக்கு ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள தமிழ் மக்களை ஓர்டினரி தமிழ் மக்கள் எப்படி வென்று கொள்கிறது அது முக்கியம் அதுக்காக அவங்க ஒரு பிளான் ஒன்று காட்டணும் முஸ்லீம் மக்களுக்குமா செய்யணும் அதுக்காக திறமா செஞ்சாப்பில் அவன் மக்களுக்கு விளங்கிடும் எழுபத்தி மூணு வருஷமாக இந்த டிஎன்ஏயும் அவங்களுக்கு சேர்ந்த பல அரசியல் கா கட்சிகளும் தமிழ் மக்களுக்காக அவள் இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க சுயநலத்துக்காக சுயநலத்துக்காக முதல் நாளத்துக்கு தான் செயல்பாட்டு இருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு நல்லா விளங்குது அது நீ அதை சுற்றி தான் நான் சொல்கிறேன் நான் பல செ முறையும் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ ஒரு நாடும் உலகத்தில் பெரும்பான்மை மக்களுடைய பிளஸ்ஸிங் எல்லாமே டிவலப் ஆகி இல்லை எங்கே சொல்லுங்க பார்க்க ஒரு இடத்துல மலேசியா டிவலப் பண்ணலாமா மலேசி இல்லாமல் சிங்கப்பூரை டிவலப் பண்ணலாமா சைனீஸ் இல்லாமல் துபாயை டிவலப் பண்ணலாமா துபாயில் உள்ள அராப்ஸ் இல்லாமல் யா சுற்றி நாங்கள் விரும்பினோம் விரும்பலையோ நூற்றுக்கு எழுபத்தஞ்சு உள்ள சிங்கள மக்களுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் அவங்களோட பிளஸ்ஸிங் இல்லாமல் அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் வேறொரு தீர்வு தமிழ் மக்களுக்கு வேறு தீர்வு இது கிடைக்காது அது ஒரு பொய் சும் இன்னும் இன்னும் ப்ராப்ளத்தை கூட்டுறது தான் நடக்கும் நாங்கள் என்ன செய்யணும் பண்ணால் எல்லாரையும் சேர்த்து சிங்கள மக்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முஸ்லீம் பேக மலே எல்லாருக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு நாட்டை கட்டி எழுப்பணும் அது நடந்தால் இன்ஷால்ல எல்லாரும் சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் பண்ணும் அது செல்ற மட்டும் லேசு இல்லை பட் கடுமையாக ஒழுக்கணும் ராஜபாஸ்கரன் நீங்கள் பேசுகின்ற ஒரு ஒரு விடயத்தை சொன்னீர்கள் இந்த ஜெனிவாவிலே போய் ஒரு வருடத்துக்கு இரண்டு தரம் போய் செய்வதனால் இவர்களை பேசுவதில்ல தமிழ் மக்களுக்கு எந்தவித நன்மையும் பெறப்போவதில்லை என்று அது எப்படி அது தமிழ் மக்களுடைய உரிமை தொடர்பாக சர்வதேச ரீதியாக பேசுகின்ற ஒரு விடயத்தை நீங்கள் ஏன் தமிழ் மக்களுக்கு எதுவிதமான நன்மையும் கிடைக்க மாட்டாது என்ற கருத்தில் கூறினீர்கள் அதில் நீங்கள் கண்ட நியாயங்கள் என்ன இல்லை சர்வதேச சமூகம் எமது மீ எங்கே சிறுபான்மையின தமிழ் மக்கள் மீது அக்கறை கொண்டவர்கள் போல காட்டுவது ஒரு நாடகம் அவர்களுக்கு நாடகம் ஒரு நாடகம் அவர் ஒரு நாடகம் ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா நீங்கள் அன்றைக்கு இந்தியாவில் இந்திய இந்திரா காந்தி அம்மையார் பிரிவினைவாதத்தை தூண்டுவதற்கு ஒரு காரண கருத்தியாக இருந்தாங்க அதாவது அவங்க வந்து அவங்கட சுயநலத்துக்காக அவர்களுடைய நாட்டுக்கு அரசியல் ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக அவர்களுடைய வெளிநாட்டு கொள்கையில் அவங்கட நாட்டுக்கு சார்பான ஒரு குழுவை எமது நாட்டிலே உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு சுயநலத்துக்காக அன்று அவர்களுக்கு கை கொடுத்தார்கள் அவர்களை ஊக்கப்படுத்தினார்கள் என்றைக்கு இந்தியாவுக்கு இவர்களூடாக எமக்கு சாதகமாக ஒரு செயற்பாடு இந்த நாட்டில் நடக்காது இலங்கை நாட்டில் நடக்காதுன்னு தெரிஞ்சு கொண்டாங்களோ அன்றைக்கு இந்த தமிழ் அமைப்புகளை கை விட்டுட்டாங்க தம் இந்தியா கை விட்டுட்டு பெரும்பான்மையினர் சிங்கள மக்களை ஒரு சார்பாக செயற்பட வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டாங்க அதே இது தான் அதாவது அன்றைக்கு வந்து சிங்கள மக்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு வெறுப்பாக எதிரியாகத்தான் இருந்தாங்க அதனால தான் அந்த தமிழ் மக்களோட இணைஞ்சு ஒரு பிரிவை கலட்டி எடுத்துக்கொண்டு செயற்படுத்தணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் அதை செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு அது சரிவர இல்லைன்னா பெரும்பான்மையினத்தை கைப்பற்றி கொண்டாங்க இன்றைக்கு பெரும்பான்மையின மக்களோட இந்தியா நெருங்கிய நட்பு ஆனால் அவர்கள் கொண்டு வந்த பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டம் தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து என்ன பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டம் அன்று அதை விடுதலை புலிகள் ஏற்றுக்கொண்டு செயற்படுத்தி இருந்தால் இன்றைக்கு இந்த பிரச்சனை ஒன்றுமே வந்திருக்காது இந்த அழிவு வந்திருக்காது இந்த ஐநா சபைக்கு போயிருக்க மாட்டோம் எதுவுமே வந்திருக்கும் ஒரு சிறப்பான ஒரு திட்டமாக சிறப்பாக நாடு வந்திருக்கும் ஆனால் அதை விட்டுட்டோம் எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு கிடைச்சது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம் தமிழ் மக்கள் இலங்கை வாழ் தமிழர்கள் கிடைத்த அனைத்தையும் கை விட்டுட்டாங்க விட்டுட்டு இந்தியாவையும் பகையாக்கிட்டோம் பகையாளியாக்கிட்டு இந்தியா பெரும்பான்மையினத்தோடு இன்று ஒன்றிணைந்துட்டு அதனால் இன்றைக்கு இந்தியா வந்து பெரும்பான்மையின மக்களுக்கு விரோதமாக இந்த சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதையும் பெற்று கொடுத்துற விட பெற்று கொடுத்துற மாட்டாங்க பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டத்தையும் முழுமையாக அமுல்படுத்துறதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கு கொடுக்காம நிற்கிறதுக்கு காரணம் அது தோன்று இதே இது தான் சர்வதேச ரீதியாகவும் இந்த தமிழ் மக்கள் இன்றைக்கு பெரும்பான்மையினம் அந்த சர்வதேச சமூகத்திட சொல்படி ஆடாதனால சிறுபான்மையினத்தை வைத்து பெரும்பான்மையினத்தை கைக்குள்ளே போட்டுக்கொள்ள பார்க்குது சர்வதேச சமூகம் 
யுத்த கடைசி காலகட்டம் இதோ நாங்கள் நிறுத்த போகின்றோம் நாங்கள் வந்துடுவோம் நீங்கள் சண்டை பிடிங்க சண்டை பிடிங்க பயப்படாதீங்கன்னு கடைசி வரைக்கும் கடைசி மூளையில் கடற்கரை ஓரத்துக்கு கொண்டு வர வரைக்கும் ஒரு இதை கொடுத்துட்டு கடைசியில் கையை விட்டாங்க யுத்தத்தை சர்வதேச சமூகத்தை நம்பி தான் கடைசி வரைக்கும் அந்த அப்பாவி தமிழர்களை பனைய கைதிகளாக எடுத்துக்கொண்டு கடற்கரை ஓரத்துக்கு கொண்டு போய் மூளையில் அதாவது போராளிகள் காட்டுக்குள்ளேருந்து போராடினாங்க கடைசியில் கடற்கரை ஓரத்துக்கு சம தரைக்கு போனாங்க ஏன் சர்வதேச சமூகத்தை நம்பி சர்வதேச சமூகம் கையை விட்டுட்டு இதே ஒரு சூழல் தான் மீண்டும் இந்த சர்வதேச சமூகம் தமிழர்களை ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கின்றது கைவிடும் யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே தமிழ் அமைப்புகள் தமிழ் அரசியல் தலைவர்கள் பெரும்பான்மையினத்துடன் இணைந்து செயற்பட்டிருந்தால் அன்று பதன்மூன்றில் கிடைக்காதத யுத்தம் பண்ணி தமிழ் தனி நாடாக கிடைக்காதத கூட பெற்றுக்கொண்ட பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழல் யுத்தம் முடிந்தவுடன் இருந்துச்சு அன்றைய அரசாங்கத்துடன் இணைந்திருந்தால் தமிழ் தரப்புக்கள் தமிழ் தலைமைகள் இணைந்திருந்தால் அன்றைக்கே அப்படி ஒரு சூழல் அமைந்திருக்கலாம் தனி நாடு இல்லை தனிநாடு இல்லாமல் முன்னாள் ஜனாதிபதியா இருந்தவர் இவங்க வரையில்ல நம்பவில்லை நம்ப நம்ப நம்பாத மாதிரி தமிழ் மக்களை ஏமாத்தினாங்க இவங்களுக்கு தெரியும் இங்க வந்து மஹிந்த ராஜபக்சோட கதைச்ச ஒரு தீர்வு திட்டத்தை கொடுத்துருவாரு அந்த தீர்வு திட்டம் கொடுத்துட்டா தங்களுடைய அரசியல் பிழைப்பு நாறிவிடும் புலம்பெயர் சமூகத்துடன் வைத்திருக்கிற தொடர்புகள் அறந்துவிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு தீர்வு திட்டத்தை கொண்டு வர இல்லை தனி நாடு நாங்கள் பெற்றுக் கொடுக்குறோம் பெற்றுக் கொடுக்குறோம்னு சொல்லி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணியை கூட வாங்கி கொடுக்க முடியாத சூழல் தான் இன்று வடகிழக்கு மக்களை வச்சிருக்கிறாங்க அதனால் இன்றைக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சிங்களவர்களில் நூறு எழுபத்தைந்து வீதமான மக்கள் இங்கே பெரும்பான்மைக்கு சிங்கள மக்கள் அவர்களில் நூறு வீதமும் கெட்டவர்கள் கிடையாது எண்பது வீதமானவர்கள் நல்லவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஒரு பத்து விதமானவர் கெட்டவர்கள் இருக்கா மீது பத்து வீதம் எதுனாலும் கண்டுகொள்ளாதவங்க இருக்கிறாங்க அந்த எண்பது வீதமான மக்கள் மத்தியில் நீங்கள் சரியான உண்மையான நிலையை கொண்டு போய் இன்றைக்கு தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு விமோச்சனத்தை பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் இன்றைய சூழலில் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கூட இல்லை வடக்கிலையோ கிழக்கிலையோ வருங்காலத்தில் இன்னொரு பத்து வருஷத்தில் போகிறோன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போவோம் அதனால் இன்றைய சூழலில் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொடுக்க வேண்டும் வேலை வாய்ப்புகள் வீட்டு வசதி குடிநீர் இன்னும் சொல்லின்னா துயர் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வடக்கு கிழக்கு மக்கள் அதுகளை பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய சூழல் இலங்கை வாழ் இந்த பெரும்பான்மையின மக்களிடமும் இந்த அரசாங்கத்திடமும் தான் இருக்கு கடந்த அரசாங்கம் பல பொய்களை சொல்லி ஆட்சியை கைப்பற்றினார்கள் என்னத்தை கொடுத்தாங்க தமிழ்ல தேசிய கீதத்தை மட்டும்தான் பாடினாங்க வேற ஒன்றுமே இல்லை வேற ஒன்றுமே இல்லை முதல் வருடம் தே அவங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி மாதம் எலெக்ஷனில் வெத்திட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆகஸ்ட் மாதம் பாராளுமன்ற தேர்தல் வருது அதில் தமிழர்களுடைய வாக்கு எடுத்துக்கொள்ளணுங்கிறதுக்காக தமிழில் தேசிய கீதத்தை பாடுனாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றுமே கொடுக்க முடியாது கொடுக்க கொடுக்குற சூழல் அவங்களுக்கு மனநிலைமை இல்லை தமிழில் தேசிய கீதத்தை கொடுத்ததும் ஏமாத்துறதுக்காக ரெண்டு மூன்று வருடம் கொடுத்தாங்க அதுக்கு பிறகு ஆரம்ப பதினைந்து பதினாறு பதினேழுல கொடுத்தாங்க பதினெட்டு இல்லை பதினைந்து பதினாறு ரெண்டு வருடம் பதினேழு பதினெட்டில் சுதந்திர தினத்துக்கு காலையில் போட இல்லை இறுதியில் போட்டாங்க ஏன்னா அது அந்த நேரம் அவர்களோட தேவைப்பாடு கடமையெல்லாம் நிலைமை விளமை தேவைப்படை இல்லை இன்று அந்த கடந்த அரசாங்கம் தோற்று போனதுக்கு காரணம் அவங்க தான் இன்றைக்கும் தமிழ் மக்கள் இந்த தமிழ் தலைமைகளை நம்பி கொண்டு இருக்கிறாங்க விமோச்சனம் கிடையாது ஒரு நாளும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது இன்று ஜனாதிபதியாக இருப்பவர் நேர்மையாக செயற்படுகின்றார் யாராவது ஒரு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளை கொடுக்கிறார்களா கல்வியில் கல்வி தகுதியற்றவனுக்கு உலகத்தில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நடந்திருக்கா அப்படி ஒரு திறப் சிறப்பான ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாலும் நிச்சயமாக தமிழ் மக்களுக்கும் சிறப்பான திட்டங்கள் வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி தனி நாடு கொடுக்க மாட்டாங்க அதை எதிர்பார்க்காதீங்க அது கிடைக்காது அதெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு அதெல்லாம் கை நழுவி போயிட்டுது அதனால் இப்போ இன்று மீதி இருக்கிற மிச்சம் இருக்கிற மக்கள் சிறப்பாக வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் இலங்கையராக வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட பண்ணோம்னா இந்த ஐநா சபையையோ ஐநா மனித உரிமை சபையோ நம்பி கொண்டு இருக்காதீங்க நம்பி நம்பி இருக்கிற நேரம் கடைசியில் ஒன்றுமே இல்லை படுக்கிறதுக்கு படுக்க கூட இல்லாமல் போக போகுது இந்த அரசாங்கத்தை நம்புங்க இணைந்து கொள்ளுங்கள் வந்து அரசியல் தலைவர்களுக்கு அழுத்தத்தை கொடுங்கள் இணைந்து ஏ 
செய்ய வேண்டிய சூழல்களை செய்ய செயற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இப்போ திரும்ப ஐநா ப்ரெஷர் ஒன்று இருக்குது அரசாங்கத்துக்கு உண்மைக்குமே இலங்கைக்கு ஐநா ப்ரெஷர் ஒன்று இருக்குது எந்த வகையான ஒரு எப்படி இப்போ இந்த அண்ணன் கூறியது போல் ஒரு அழுத்தம் இருக்கும் பொருளாதார ரீதியாக இதுக்கு இந்த முப்பது ஒன்று நாற்பது ஒன்று இருக்கணும் அழுத்தம் இருக்கும் ஆனால் அந்த அழுத்தத்தை ஓவரூல் பண்ணி போகக்கூடிய சூழல் இன்று இங்கே இலங்கையில் இருக்கிற மக்கள் தைரியமாக இருக்கிறாங்க அது நான் நிச்சயமாக அதை ஓவரூல் பண்ணி போவாங்க அதாவது இங்கே இருக்கிற மஞ்சக்காவையும் தேங்காய் சம்பளையும் சாப்பிட்டாவது வாழுவாங்களே ஒழிய இது கடிபணிய மாட்டாங்க அடிபணிய மாட்டாங்க ஆனால் அப்படி ஒரு சூழல் வராது நான் சொல்கிறேன் ஆனாலும் மற்ற அன்றைய அன்று அன்று அன்றைக்கு கடந்த பத்து பதினைந்து இருபது வருடங்களுக்கு முன்பாக இருந்த மாதிரி இல்லை ஐநா சபை இப்போ அங்கேயும் பவர் இழந்துருக்கு அமெரிக்கா அந்த பவர் யாரிடம் போய் இருக்கிறது யார் கிடையாது சைனா பக்கம் வந்திருக்குது எங்களுக்கு சார்பான நாட்டுக்கு வந்திருக்கு இந்தியா கிட்ட வந்திருக்கு அப்ப அதுகள் வருங்காலத்தில் இப்படி பயப்பட வேண்டிய ஒன்றுமே இல்லை இதுல இருந்து விட்ரா பண்ணிட்டோம் வாபஸ் வாங்கிட்டோம் இலங்கை மக்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்றுமே பிரச்சனை வராது அமெரிக்காவுக்கு சாதகம் இல்லைன்னு ஒன்னு அமெரிக்கா மனித உரிமை சபையில இருந்தே விலகி போயிட்டாங்க நாங்க அப்படி விலகி போக இல்லை நாங்கள் செயற்படுத்துகின்றோம்னு சொல்றாங்க இன்றைக்கும் அரசாங்கம் செயற்படுத்துவோம் ஆனால் உங்களுடைய அழுத்தத்துக்கு நாங்கள் செயற்பட மாட்டோம் ஒரு பழமொழி இருக்கு அந்த காலத்திலிருந்து எங்கள் அப்பா எல்லாம் சொல்லுவாங்க சிங்களவர்களோட நல்லா இருந்தால் வந்து என்ன சொன்னாலும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு போவோம் நல்லா இருந்தால் மற்றும் ஆனால் பலவந்தமாக எதையாவது எடுக்க போனோம்னா உயிர் போனாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க இதை புரிஞ்சு கொள்ளணும் இதை புரிஞ்சு கொண்டு இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அரசியல் கைதிகள் அரசியல் கைதிகள்னு சொல்கிறாங்க யுத்த காலத்தில் சந்தேக நபர்கள் இன்றைக்கும் ரிமாண்டில் இருக்கிறாங்க இவர்களை சட்ட ரீதியாக எமது தமிழ் தரப்புகள் அணுகி இருக்கிறா ஒரு 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 முயற்சியாவது பண்ணினாங்களா இல்லை அந்த சட்ட ரீதியாக போகிறவரும் காசு கேட்டாத காசு கொடுத்தாத்தான் நான் உனக்கு சட்டத்தை பேசுவேன்னு சொல்கிற சூழலில் இருக்கு ஆனால் இதே சுமந்திரன் அவர்கள் யார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நம்மட ஒளிப்பதிவுக்காக உழுக்கிறார் அவருக்காக ரஞ்சன் ராமநாயக்காக இலவசமாக பேசி அவருக்கு பிணை எடுத்து கொடுக்குறார் தமிழ் மக்கள் இதை தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அதாவது தமிழ் அப்பாவி தமிழர்களுக்கு போய் போராடாமல் அவர்களுக்காக வாதாடாமல் அவர்களுக்காக போய் பேசி ஒரு வள எடுத்து அந்த தமிழ் இளைஞர்களை விழிக்காம அதை செயற்படுத்த முடியாத இந்த அரசியல் தலைவர்கள் தான் உங்களுக்கு ஒரு விடிவு எடுத்து தரப்போறாங்களா நம்பையே வேணாம் இவங்க ஒரு நாள் எடுத்து தரமாட்டாங்கன்றது தான் எனது நோக்கம் எனது கருத்து கருத்து இது நாங்கள் இந்த தமிழ் தரப்புகளை நம்புறத விட சிங்கள தலைமைகளை நம்புங்க நிச்சயமாக வெற்றி கொள்ளலாம் சில நேரம் நீங்கள் அனுபு அணுகிற முறைகள் சரியான முறையாக இருந்தால் தனிநாடு கூட கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் அணுகிற முறை எல்லாம் இருக்கு பலவந்த எதையும் செய்ய முடியாது சார் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலிசா அப்படி அவர்களே உங்களிடம் ஏதாவது சுருக்கமாக சொல்ல விடையும் இருந்தால் அவர் பேசினேன் அப்படி எங்களுக்கு வந்து எனக்கு முக்கியமாக செல்லத்துக்குள்ள ஒரு இந்த இந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் ஒன்று அறிஞ்சு கொள்ளணும் யூஎன்னுக்கு இந்த ஃபுல் பவரை கொடுத்து உங்களுக்கு நினைவாய்க்கும் தாருஷ்மா ரிப்போர்ட்டுன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அதில் யார் இருந்தாங்க யஸ்மின் சூக்கா உங்களையும் இருந்தாங்க அவள் தான் இப்போ முஸ்லீம் இலங்கைக்கு விரோதமாக பேத்துக்கொண்டு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க இப்போ அட்லீஸ்ட் நாங்கள் அந்த டைம் இதை கோ ஸ்பான்சர் பண்ண செஞ்சால் அப்படின்ட்டு சுட்டி எங்களுக்கு அதை அட்டாக் பண்ணலாம் இது போய் சல்லிக்காக செஞ்சது கிரெடிபிள் இல்லைன்னு சொல்லி நாங்களே சேர்ந்து அதை செஞ்ச வேணும்னு சொல்லி கொடுத்து இருந்தால் எங்களுக்கு இன்றைக்கு அந்த ரிப்போர்ட்டை கண்டஸ்ட் பண்ணலாமா இது நாங்கள் அந்த கேட்டு களத்தை வெட்டி கொள்கிற மாதிரி ஒரு வேலை உண்டு இது இது என்ன காரணத்தை வச்சு இதை செஞ்சதோ எனக்கு விளங்குது இல்லை நாட்டுக்கு நாட்டுக்கு விரோதமாக ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு துரோகம் இந்த துரோகத்துலேருந்து நாங்கள் வெளியுக்கு வந்த சரியான விஷயம் நீ அதுக்கடையில் நாட்டில் அபிவிருத்தி உண்டாக்குறதுக்காக நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கு இடையில் சாந்திய சமாதானத்தை உண்டாக்கி நாங்கள் இங்கிலீஷ் ஆலை செல்ல ரூல் ஆஃப் லோ ஒன்று சொல்லி ரூல் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது சட்டத்தில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது எந்த வித எந்த கவர்மெண்ட்டையும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீ அதை செய்யணும் நாங்கள் அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற மாதிரி செய்கிறதா இல்லையான்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டிக்குது பிரசிடெண்ட் திரு கோட்டாபிய ராஜபக்ஷ அவர்கள் இதுவரைக்கும் சின்னத்தை செஞ்சார் அவர் ஒன்று பொய்யை செல்ல மாட்டார் அவர் இந்தியாவுக்கும் போய்ட்டு வெரி கிளியர் 
சொன்னார் நான் தமிழ் மக்களுக்கு இப்போ முக்கியமானது வந்து என்னோட எனக்கு விளப்பம் உங்களுக்கு பொய் சொல்ல அது எங்கள்ட மக்களுக்கு போலீஸ் பவர் கொடுக்கறதுக்கு வீட்டில் விருப்பப்பட மாட்டாங்க இவ்வள காலம் பொய்ய தான் செல்வேன் நான் கொடுப்பேன் நாளே கொடுப்பேன் இவர் மோ செல்ல கொடுக்கறது விருப்பம் பண்ண மாட்டாங்க என்ன மாதிரி கேட்டால் ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்க செல்லைக்கு அதை யூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு விரோதமாக வேர்ச் பண்ணால் டிஃபைட் பண்ணுறது ஆனால் உங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து தமிழ் பேசுள்ள போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கவர்மெண்ட் இல்லையா அந்த 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 சர்வீஸ் இல்லையா அதுக்கு நாங்கள் ரிக்ரூட் பண்ணதுக்கு நாங்கள் புரியும் எங்களுக்கு இடையில் தமிழ் மக்கள் தமிழ் மக்கள் தமிழ் பேசுகிற மக்களை உண்டாக்கி கொள்வோம் மனுஷலி அதாக முக்கியமாக பசங்க தான் சொன்னாங்க அதே மாதிரி அவர் சொன்னார் லேண்ட் பவர் இனி அந்த மாதிரி அது உண்டுறதுக்கு அடுத்து எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது பெரிய எல்லாரும் ஒரு மாதிரி ஸ்ரீலங்கன் மாதிரி வாழுங்கன்றது தான் இது நான் சொல்கிறேன் இதை ஒரு ஃப்ரெஷ் அப்ரோச் வந்து எல்லா பக்கத்தாலையும் வரணும் இன்னும் நாற்பத்தேழு இந்த மாதிரி அரசியல் சட்டம் அரசியல் சட்டம் அரசியல் சட்டம் டிவல்யூஷன் என்று பேச பேசி இருக்கிறதா அப்படி இல்லாட்டி இது ஒரு ஃப்ரெஷ் அப்ரோச் வந்து கொடுக்க இதுக்கு ஒரு சான்ஸ் வந்து கொடுத்து பார்க்குறது ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேலையை செய்யறதுக்கு இடம் கொடுங்க எடுத்து பாருங்கள் எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி அது இப்போ அசஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரூல் ஆஃப் லோ எப்படி போன ரெண்டாயிரத்து பதினெட்டுலேயும் பத்தொம்பதுலேயும் பதினேழுலேயும் பதினெட்டுலேயும் நோத்தன் ப்ரொவின்சியல் கவுன்சிலுக்கு அனுப்பின அந்த மாகாண சபைக்கு அனுப்பின பட்ஜெட் நூற்றுக்கு எண்பது திரும்பி வருது ஒடுக்கப்பட்ட நிதி ஒடுக்கப்பட்ட நிதி ஏன் காரணம் மனுஷருக்கு சர்வீஸ் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு தேவையில்லை அவங்களுக்கு தேவை ப்ராப்ளம் துண்டாக்குறதுக்கு ப்ராப்ளம் துண்டாக்கி அந்த 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 பிச்சைக்காரண்ட இது மாதிரி புண் மாதிரி இதை வச்சு வச்சு எந்த நாளும் மனுஷரை பிளிக்கு அவங்க எலெக்ஷன்ஸுக்கு பெய்த்து ஓட் எடுத்துக்கொண்டு பார்லிமெண்ட்டை நிற்கணும் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகும் தான் அபிவிருத்தியில் மக்களை கவனத்தை திருப்பதற்கு பதிலாக அதை மறைத்து வைத்து அவர்களுடைய தேவையை நிறைவேற்றுகின்ற விடயத்தில் தான் அவர்கள் அக்கறையாக இருக்கின்றார்கள் என்பது அவங்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது இந்த அளவோடு நாங்கள் இன்றைய சதுரத்து சதுரங்கத்தை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் இன்றைய சதுரங்க நிகழ்ச்சியில் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரி அவர்களும் அதே போல் பொதுஜன பெருமின பொது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமினுடைய வடகொழும்பு ஒருங்கிணைப்பாளரும் கொழும்பு மாநகரசபை உறுப்பினருமான ராஜபாஸ்கரன் அவர்களும் கலந்து கொண்டார்கள் இருவருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்